aspirant welcome to our youtube channel i am jitend singh faculty of creative aids and in this session i will be discuss nift 2020 24 paper analysis so let's start the session aur sabhi make sure kariye ki bhai session ko start karne se pehle aap log video ko like karna channel ko subscribe karna aur bell icon ko press karna na bhule so hum start karte hain pura analysis karna ki 2024 paper kaisa tha लेवल ऑफ डिफिकल्टीज पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस हुए जो लास्ट टाइम था और इस टाइम क्या चेंजेस हुए और लेवल ऑफ डिफिकल्टीज क्या हुआ आपका गुड अटेम्प्ट क्या होगा और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कितने थे मैथामेटिक्स सेक्शन का कैसा प्रॉब्लम था इंग्लिश सेक्शन में कैसे प्रॉब्लम्स थे सो हेलो 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 बेटा हेलो एवरी वन सो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए जिससे कि हम सेशन को आगे स्टार्ट करें बाकी जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना ज्वाइन करें चलो स्टार्ट करते हैं हम बात करते हैं निफ्ट 2024 है ना पूरा कंप्लीट एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ तो, तो आप लोगों का जो रिव्यू था क्योंकि जो पेपर एनालिसिस है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बिकॉज एप्टीट्यूड जो पार्ट है वहां पर कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने बोला कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम आके बताया है ना कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोला कि एक दो प्रॉब्लम एग्जैक्ट बताया कि ये प्रॉब्लम आया था अदरवाइज किसी का भी कोई भी एग्जैक्ट ना किसी ने भी एग्जैक्ट प्रॉब्लम डिस्कस नहीं किए सो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है जनरली हम टॉपिक्स और बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट द सेशंस सो मैं बात करता हूं कि निफ्ट का जो एग्जाम है आपका अभी कंडक्ट हुआ था 2024 के लिए तो मैं बात करता हूं गैप पार्ट ओके गैप पार्ट की मैं बात करता हूं एज पर स्टूडेंट्स है ना रिएक्शंस आप लोगों का जो रिएक्शन था उसी के बेस पर मैं बात करता हूं कि जो पेपर का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टीज मैं बोल सकता हूं तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट था मतलब कुछ लोगों का कहना है कि पेपर इजी था बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से जब डिस्कशन किया तो पता चला कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट बिकॉज एप्टीट्यूड इजी था है ना कंपेरेटिवली अदर सेक्शन अगर मैं बात करूं तो जीके का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा हार्ड या टफ था बच्चों का ऐसा कहना था कि हमसे वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुए ओके करेंट अफेयर के दो तीन प्रॉब्लम थे बाकी हार्ड लेवल था नेक्स्ट अगर मैं वही बात करता हूँ इंग्लिश आरसी और कॉम्प्रीहेंशन वो भी थोड़ा सा टफ था ये सारी चीजें सो so, हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर आपको एक चेंज देखने को मिलेगा देयर वाज ऑन अ चेंज इन द बीडेस एग्जामिनेशन 2024 2024 में एक चेंजेस था वो चेंजेस क्या था आपका यहाँ पर देखोगे पैटर्न विथ पास्ट ईयर पेपर पैटर्न अगर इसी पेपर पैटर्न को मैं पास्ट ईयर पेपर पैटर्न से कंपेयर करूँ सो बीडेस एन पैटर्न With 40 questions in the communication ability and English comprehension. जो past year हम देखते थे, past year अगर मैं बात करूँ तो English communication ability 25 marks and English comprehension 25 marks. यानी reading comprehension and communication ability both are जो दोनों का weightage था वो कितना था? 50 marks का था. But this time जो 2024 है इस टाइम पर उसका जो वेटेज है वो क्या है आपका 40 मार्क्स है एज कंपेयर विद प्रीवियस ईयर पैटर्न व्हिच हैड 25 ईच सेक्शन द जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर आल्सो हैड द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन 2000 है ना 25 अगर मैं पास्ट ईयर की बात करूं तो जनरल नॉलेज और जीके का जो पैटर्न था आपका जीके जो था लास्ट ईयर आपका 15 मार्क्स का बट इस ईयर कितना है 25 मार्क्स का इसीलिए जो पेपर का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टीज है वो क्या हो गया है इंक्रीज हो गया है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से कंपैरिजन करने पर तो ये कंपैरेटिवली चेंज था इस टाइम पर इससे पहले जो चेंजेस आपने देखे थे इससे पहले जो पेपर पैटर्न था उसमें क्या होता था कि जीके जो था आपका वो 15 मार्क्स का होता था इंग्लिश जो था आपका वो आपका 50 था और 20 मार्क्स का आपका क्यू ए क्वांटिटेटिव एबिलिटी था और 15 मार्क्स का आपका एनालिटिकल एबिलिटी होता था यानी टोटल 100 का था बट इस टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ और इस टाइम जो पैटर्न चेंज हुआ वो क्या है आपका अगर मैं बात करूं इस टाइम जो पेपर पैटर्न था वो क्यू ए क्वांटिटेटिव एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का है एनालिटिकल एप्टीट्यूड की मैं बात करूं एनालिटिकल एबिलिटी ये 15 मार्क्स का है आपका इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड इंग्लिश तो जो इंग्लिश का जो वेटेज है जो हर बार मिनिमम 50 होता है इस बार 40 है और यहाँ एक नया चेंज देखने को मिला है जो जीके पास्ट ईयर 15 मार्क्स का था वो 25 का है ओवरऑल मैं बात करूं तो 
हंड्रेड मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर था आपका उसका जो है डिवाइडेशन इस तरीके से इस बार हुआ है ओके सो so, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो लेवल था आपका डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट है कुछ लोगों का रिएक्शन मिक्स रिएक्शन था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मिक्स रिएक्शन ये था कि भाई जीके एंड मैथ सेक्शन जो था उन लोगों को कुछ लोगों को टफ लगा किसी को ईजी लगा कि भाई मैथ ईजी था जीके ईजी था क्योंकि जीके जो ओवरऑल था आप देखोगे तो ट्वेल्थ क्लास था जो ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपेयर किया है उनके लिए क्या था जीके ईजी था उसके बाद में बात करूँ इंग्लिस सेक्शन वॉज ईजी टू मॉडरेट अ मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड दैट निफ्ट जी के क्वेश्चन वर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द अदर सेक्शन और ये मोस्ट ऑफ आप लोगों का क्या रिएक्शन है कि भाई जी के सेक्शन आपके अकॉर्डिंग ईजी है या टफ है आप लोग अपने रिव्यू या आप लोग के जो थॉट्स हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या था उनको जी के जो है वो टफ लगा आप लोगों को जी के कैसा लगा ईजी लगा टफ लगा तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं As per analysis questions from 12th syllabus were given more weightage many student found the nift questions paper 2024 was tricky questions sab logon ke alag alag reaction aur alag alag thoughts okay so next agar main baat karu ki section wise nift exam analysis 2024 ka so quantitative abilities ki agar main baat karu to 20 questions the aapka ta aur iska marks bhi kitna hai 20 communication ability and रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इसका वेटेज है आपका 40 मार्क्स टोटल मार्क्स भी कितना है 40 एनालिटिकल एबिलिटी इसका है 15 मार्क्स और अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस भी कितने हैं आपके टोटल 15 है जीके एंड करंट अफेयर इसका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस थे ओके सो यहां टोटल मार्क्स कितना है आपका 25 यानी ओवरऑल 100 आपका So, आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है आप लोग बता सकते हैं जिससे कि एक एनालिसिस हम कर सकते हैं कि मे बी कट ऑफ कितना हो सकता है गुड अटेम्प्ट कितना होगा बैड अटेम्प्ट कितना होगा ओके टफ मेनी ना लीडिंग टॉपिक्स डिड नॉट कम इन दूके बेटा जीके मे बी डिफरेंट होता है हर बार जीके जो है वो रिफ्लेक्ट करता है चेंज होता है बिकॉज क्योंकि जीके आप देखोगे कि क्योंकि प्रोजेक्टिवल्स नहीं होता है ना एप्टीट्यूड प्रोजेक्टिवल होता है कि हम हम बोल सकते हैं एप्टीट्यूड ये ये टॉपिक्स ये टॉपिक्स बिकॉज जीके का जो सिलेबस है वो बहुत ही ब्रॉड है और वहाँ पर कोई भी इतना प्रोडक्ट नहीं कर सकता कि ये टॉपिक्स आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा जीके में ये टॉपिक्स होगा या नहीं होगा तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ लास्ट टाइम जब भी मैंने निफ्ट का जो फर्स्ट लेक्चर एक वन शॉट रिवीजन वीडियो किया था आप उस पे वीडियो को देखेंगे तो मैंने उस टाइम पे भी बोला था आप लोगों को कि जीके में आप मनोहर पांडे या फिर कोई एक है ना बुक कंप्लीट बुक या कंप्लीट गाइड परचेज करिए जिसमें आपको मेनली हिस्ट्री जोग्राफी आपको मेनली पढ़ना है देन उसके बाद आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस देख सकते हैं क्योंकि साइंस से रिलेटेड भी वो बेसिक फंडामेंटल पूछता है या एस्थेटिक्स जी जो बीच में लास्ट में पीछे देता है मिसलिनियस हाँ क्योंकि मेनली एक ही टॉपिक्स को प्रिडिक्ट कर लेते हैं ये तो बेटा बहुत बार होता है मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर करता है कि किसी एक ही टॉपिक को ज्यादा रख लेता है बट uh, मैं यही बोलूंगा कि हमेशा हमें जो जो प्रिपरेशन करना चाहिए हर एक टॉपिक को इम्पोर्टेंट इक्वल विटेज करके क्योंकि किसी भी टॉपिक का कोई इंडिविजुअल विटेज नहीं है जैसे कि आपने देखा होगा कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम में यूनिट वन यूनिट टू यूनिट थ्री कि हर एक यूनिट का फिक्स वेटेज होता है कि इस यूनिट से 30 मार्क्स होगा इस यूनिट से 30 मार्क्स पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा कोई भी यूनिट्स नहीं होता कि जहाँ से ही इतना इक्वल वेटेज होगा इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एक टॉपिक को इक्वल वेटेज दीजिए आप और हर एक टॉपिक पढ़िए रीजन क्योंकि अगर हम सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं तो इससे होता यह है कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो सभी के क्लियर होते हैं तो प्रॉब्लम ईजी होगी तो हम सॉल्व करेंगे हार्ड होगी या इजी टू मॉडरेट हम इजीली सॉल्व करेंगे और हार्ड प्रॉब्लम होगी तभी छोटे थी बट स्टूडेंट्स क्या करता पूरा टोटली गिव अप कर लेता ओके सो मैं बात करता हूँ क्वांटिटेटिव एबिलिटीज में यहाँ से किस टॉपिक से मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स थे आप लोग भी कमेंट करिए है ना सो so, जनरली अगर मैं बात करूँ जो लोगों का जो था वो था टाइम एंड वर्क यहाँ से भी प्रॉब्लम उनको दी गई थी फिर एक प्रॉब्लम था उनका परसेंटेज
profit loss मेक्स जो प्रॉब्लम था उनका सिंप्लीफिकेशन और यहां से प्रॉब्लम्स हमेशा बनता है ला मैंने स्टार्टिंग उस टाइम पे भी बोला था कि सिंप्लीफिकेशन सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी क्वेश्चन ओके गुड अटेम्प्ट बेटा सिक्सटी टू सेवेंटी यस गुड अटेम्प्ट ना जिसने भी सेवेंटी फाइव किया है गुड अटेम्प्ट अगर आपका सेवेंटी आउट ऑफ अगर मैं बोलू तो 60 और 65 या 55 आप स्कोर कर रहे हैं सो नाउ 55 या 60 इज अ गुड स्कोर इन अ पार्ट ए ओके 65 इज अ गुड स्कोर इन अ पार्ट ए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स जिसमें अगर मैं बात करूं तो सिंपलीफिकेशन सिंपल एसआई एनसीआई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यहां से भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिले थे सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके अलावा आपका एनालिटिकल एबिलिटीज सो एनालिटिकल एबिलिटीज में आपका मेनली वर्बल एबिलिटी था मेनली क्या था आपका वर्बल एबिलिटीज प्रॉब्लम था जैसा कि मैंने एक वीडियो भी किया था उसमें बोला भी था निफ्ट है ना हाउ टू गेट टेन एक्स्ट्रा मार्क्स या मैं जो भी मैंने स्ट्रेटजी शेयर किया था उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि आप लोगों को नॉन वर्बल पर फोकस नहीं करना या जब मैं यूसीड के लिए जब मैं यूसीड के लिए प्रिपेयर प्रिपरेशन करा रहा था आप लोगों को उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि आपको निफ्ट जिन लोगों का भी टारगेट एग्जाम निफ्ट है उनको नॉन बर्बल पर फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि बर्बल ही मेन रहता है और यहाँ बर्बल आया भी मेन था तो हम वही पहले से आपको पेपर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना चाहिए ओके है ना और वन गुड स्कोर अगर ओवरऑल आपका स्कोर वन ट्वेंटी होता है सो गुड स्कोर 55, okay. 63 questions, okay. 63 questions, okay. uh, 63 questions, okay. uh, 65 या 60 आप, आप देखेंगे तो यहाँ आपको साइंस ठीक है साइंस के अलावा आपको मेनली कुछ प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स जैसे भी थे कुछ आपके हिस्टोरिकल प्रॉब्लम भी थे हिस्ट्री कुछ प्रॉब्लम आपके ज्योग्राफी से भी थे तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल पूरा कंप्लीट जीके वहां से उन्होंने पूछा था ओके okay? okay. अगर आप पेपर अगर मैं बात करता हूँ जीएटी पार्ट मॉडरेट था मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट इतना डिफिकल्ट नहीं था बिकॉज हाँ इसमें जीके पार्ट थोड़ा सा टफ था बिकॉज इससे पहले जो जीके था वो 15 मार्क्स का होता था बट इस टाइम से उसने पैटर्न चेंज किया है जीके 25 और जीके मैं और जीके वैसे ही थोड़ा सा टफ क्योंकि सिलेबस इसका जो है वो ब्रॉड होता है ओके फिर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि टोटल ओवरऑल अगर अटेम्प्ट आपका फर्स्ट पेपर में अगर आप सेवेंटी फाइव मैं बात करूं आप 65 to 75 या 65 plus आपने attempt किया है तो ये आपका good attempt है 65 plus और आपका अगर score जिसने कम भी किया है हाँ mainly 12th standard जी के ओके 10th and 12th standard जी के अगर जितने 60 plus score आप करते हैं GED में तो ये good score है आपका है ना good score है ना 60 plus score है GED को ओके फाइनली अभी सर आपके साथ में सी ए टी पार्ट को डिस्कस करेंगे सो थैंक यू एवरीवन आप अपने कमेंट्स करके बताइए आपका स्कोर कितना है आपने कितना अटेम्प्ट किया है ओके
So welcome back to our analysis of NIFT 2024 Part B, that is CAT paper analysis with its solutions. Hi friends, my name is Rajendra Bhatia, representing Creative Edge by Top Rankers. Friends, let us get on with some of important questions those were asked in NIFT. First and foremost, I must remind you that CAT has got a value of as good as 50%. The earlier analysis of GAT, the value is 30%. And what is going to be added to this 50 and 30%, that is 80%, will be for students who will be clearing the first round, that is the written test comprising of GAT and CAT, general ability test and creative ability test will be the situation test having a value of only 20%, but that is the one that will decide everything for the merit list. <clears throat> so, first question, choose three numbers from zero to nine. Either Roman, English, Hindi, any regional language, and create any one from the four lines. Play school, entertainment zone, public park. One must know one thing. When I'm giving you this, that doesn't mean I've copied it from somewhere. These are the questions we get from you all out of the examination hall, and we write it here. Anyway, let's go in for the solution of it. Any three of the numbers you can see are play school. You know the beauty of this presentation? You can make out three, you can make out four. In a perspective, beautiful presentation, you can make out six. And what has been done here? The spiral slide. Now I don't say, Okay, even the table is four. So you could repeat the digits, although the digits were three, four, and six. I read this kind of a sketch to a great extent. Why? Because play school has been added up with few children figure. You can understand, yes, this is a play school and using the numbers here. Entertainment zone. One may wonder what is the entertainment zone here. Some children have their hobby as reading. So what has been uh, designed here is a kind of library for children and that's the entertainment zone for I won't say voracious reader but yes for the reader
the letters of English, like public park with English letter. There are numerical letters, sorry. Seven, six. Again, four. But this also is high rated because the candidate has done human figure along with the presentation and a public park is beautifully designed. We come on to question two. Illustrate any four creative ideas or uses for any one of the following. A leaking teacup. A set of four compact disc CDs. A non-repairable wall clock. Friends, you are listening to me and you must have done this with just selecting one. Since I'm doing an analysis, I would like to do it um, one each for all the three types. What is this question all about? This is about, let's first see the answer and then I'll tell you what it is. To what we know as unconventional uses of a product. So beautifully the examiner has put the question to you. Going back to the question once again and then we see come back to this answer. Illustrate any four creative ideas or the uses for any one of these Leaking teacup, a set of four compact discs, a non repairable wall clock. And what have I done here? A leaking teacup. What do you see? A broken cup along with the saucer, and that's a candle stand. Same here. Another cup and saucer, and that's a lamp. Set of three cup and saucer, all broken, but made anger. Decorative sculpture. So instead of earthen pot, if you can compile those broken uh, pieces of cups, you can you can do a really wonderful thing. So where would you rate such answers? I mean, a lot of students may say, Are are, I could have done this, I could have done that. Well, my request to you, these are ideally good answers. Do not think that I have done this. Think that I have done this in this comparison. Mein kahan stand karta hai. That should be your approach. Right, friends? A set of four, four compact discs. I think most of you have done such things, I'm only um, trying to decide, describe it. A chandelier. Put a bulb here, or maybe here, 
and let the chandelier shine. Bird house outdoor. An organizer. Maybe you have got keys hanging here. Maybe you have got um, jewelry hanging here and having put a small CD set inside the cupboard. Then putting a pouch each on the CD, a cotton pouch. You can make brush holders, scissor and other things holder or the crockery holder. Where would you rate this? Here is uh, Rishita, Laha, Datta. I also made organizer, but I made it like putting bakery items like croissant and little cupcakes over it. Fantastic. Not a problem. Jandal wall hanging made a small storage cart with four CDs. I know a lot of you all must have attended the CD option, that is the compact is our option, but it's all right. I mean, you can choose one of them. I generally prefer uh, going a little out of box. If many of you, if you are anticipating many of them doing disk, uh, users of disk, and you know how to go in with the broken cup or the leaking cup, then it was better to have taken such kind of a thing which others won't take, and that gains you more marks. A non-repairable wall clock was another um, option. You can do a photo frame. There are three photo frame with three different non-repairable clocks, clocks means the wall clocks. Then a beautiful decorative piece like a cart or bicycle. There's another beautiful display here, a diet chart, pictorial diet chart. Very extraordinary thinking by the candidate here. Friends, I must tell you one thing. No exaggeration. Whatever was thought, as you can see, the results from our students, whatever was the was taught in my class of Creative Edge Top Rankers has come in the examination. Or whatever has been asked in the examination was covered by us. That's our USP. That's my USP in Creative Edge. Why I'm telling you, friends, if you have 
तैयारी नहीं करी और आपका फर्स्ट राउंड क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है या हम तो बहुत पहले से सिचुएशन टेस्ट की तैयारी शुरू कर देंगे क्योंकि सिचुएशन टेस्ट न सिर्फ एन के लिए यूजफुल है कुछ कॉम्पिटेंट प्राइवेट कॉलेजेस में भी सिचुएशन टेस्ट के इक्विवेलेंट टेस्ट होते हैं वाई नॉट टू प्रिपेयर राइट अवे सम ऑफ यू हु टेकन ए ड्रॉप कैन स्टार्ट विथ अस इमीजिएटली एंड सम ऑफ यू हु आर गिविंग ट्वेल्थ एग्जामिनेशन दे कैन स्टार्ट विथ अस पोस्ट एग्जामिनेशन वी विल हैव आवर सिचुएशन टेस्ट एंड अदर प्रिपरेशन starting in coming weeks question number 3 imagine and illustrate any one of the following if artificially created in future give a suitable name mention any three unique properties an insect bird fruit you know what was the question about a futuristic design yes which is mentioned here how many of you have thought it my way that it is actually depiction of metamorphosis taking inspiration from insect bird or a fruit develop a product so it's a product design coming up from metamorphosis let me tell you one thing frankly i don't use ai there are people who are giving answers as the analysis with help of ai Oh my god my friends you are not using ai in your cat examination or any examination for that matter can you do that some manually karna hai bhai to iske bhi answer dekho mera pehla insect hai grasshopper i have even shown a process how i thought futurist futuristically a grasshopper can be thought to develop into a motorcycle do it you will be pleased with the futuristic things because it also speak about your brainstorming mind mapping now these are the ingredients an examiner get impressed with you can expect very good results if you haven't done that if you just put this to this friends you are not showing your your inner things you are not showing your capacity although you know it ki ye idea kahan se aaya lekin usko descriptive display ke to nahi kara to jisne kara hai wo zyada mark le jayega theek hai somebody asking was it compulsory to name name it bhaiya question dekho give a suitable name and mention any three unique properties another insect
a bug metamorphs into a lemon squeezer so future is futuristically a bug can be designed artificially into a lemon squeezer again the process has been described in a hurry to give you the details the unique features are not written here but you can make out a bird now you have to do only one but i am giving answer for everything an owl metamorphs to a clock and all is a bird metamorphs into a alarm clock thematically also an owl is an nocturnal thing and an alarm clock make you wake up 5 o'clock 4 o'clock 4 o'clock etc almost in night just making it interesting unique features yes it is alarm clock unique feature nocturnal working okay sharp eyes bad sound another bird getting into sky diving now this sketch has been hurriedly done to date itself so not much of a labeling but yes you can make out this also could be a good answer a fruit use of a human figure beautiful okay so this is the peel of orange orange has been dissected brought into a comfort chair to what we also known as a bean beans bag unique feature soft moldable squeezable etc etc watermelon taking out everything from here and a fan of a hand i mean a hand fan or a fan used by japanese and chinese and another one is balloon a pair to a game called as 10 pins so futuristically i will take all my 
appear and artificially design into 10 pins. Maybe futuristically, 10 pins will be a popular game. Some of the student reaction, and I've got a lot to say about that. Kafi gaya, not so hard as I thought. You know, we were there, Creative Edge people were there outside the examination hall at Bhopal, and we were asking our students as well as some other students who were not. Um, some other candidates who were not our students. So I have a fair amount of understanding as to how the, the examination went off. As I told you, I got a lot to tell about it. Another one saying, the drawing part was the best one for me. He did tell me because I studied with Creative Edge. This is my person. And we prepare, yes, the students for we prepare students versatile, like for each and every type of question. So for some, it might have been a little tough, but for many of our students, this was the correct comment. Get was very good and cat was also good, but not as get, but all over it was good. Now this is a common answer, not very conclusive one. My inference, if it was easy or it was not hard, what does that say? Like Maneksha said, you must have seen it, must have heard it. If you say that aapko dar nahi lagta, to ya to aap jhoot bol rahe ho, ya aap gorkha ho. Similarly, agar aapka cat acha gaya, so, you are in a big competition, or if you have not done well, then you are in a difficult situation. Big competition, if everyone has done well, then it is a big competition. That means, higher up the cut-off, or you are a creative edge student, because cat tone ka sab ka acha gaya hai. No exaggeration, friends. My, all the students have done very good in the creative ability test. Because we have studied what we have studied, or they have asked what we have studied, we have studied. There are many students saying, a little personal, uh, come in, Mene aisa kara, ya mene vaisa kara. Mere kya lai ki, jab tak wo sab ke liye thik nahi hai, to usko read out karke, aur uska answer nikalna, mere liye mushkil hai. Par yaha pe mein bolta hoon, friends, agar sab ka creative ability acha gaya hai, to bada competition hai, kyunki creative ability, cat jo hai, uska weightage 50% hai. Bali so mark ka paper tha, but total examination ka 50% hai aur only get, jaysa ki ye bol rahe hai, ki get was very easy ya good, to aap sirf 30% bhoat achha bol rahe hai aur baaki 50% pe you are dicey, you are not very sure. So, let us come to a conclusion. Examination, to my mind, to my student, fairly easy. So they should be ready if that is the situation everywhere. 
they should be ready for the cutoff to going very high. Now that's only about the return test. There is still one more chance. If you have cleared it, then you're not told your numbers. Only when you fail, you're told your numbers. So then you should be preparing for the situation test, which has got a value of 20%. So very shortly, I will be announcing situation test batches. Please contact me at 7676564. Double zero. You can WhatsApp me, you can send any message, contact us on this number. We will be helping you in the situation test. We don't take help of AI because examiner never expect you to take help of AI. We do something very strong, manually, intelligently, and from the gray matter. Come to me, we will help you for your further endurance. Thank you very much for being with me. Let me check up with some of uh, questions, if I can answer you straight away. Uh, many of those uh, they are asking. First question, I did not make it. Perspective, is it okay? Since they didn't specify mention to draw it in perspective. Uh, friends, I want to say one more An examiner get 50 copies to be checked. If I were the examiner, I'll set my percentile. Best copy, 100 percentile. 100 percent marks, nahin. 100 percentile. Mera 100 percent mark ho sakta hai? 75 percent. Okay? Ya 80 percent. Sabse kharaab copy ho sakta hai? 30 ya 40 percent. So if someone has done it perspective, it is more near to the 100 percentile. If someone has made a flat, it is less percentile. If someone has human figure, it is more than 100 percentile. If human figure has not added, it is not proportionate, it is more than a less percentile. It is not necessary 40 percentile. Or, 40% की तरफ हो um, and accordingly. So you have to analyze, I mean, when I'm doing an analysis, you have to analyze what answers you, you wrote and you take the situation. And if you're lucky enough that whatever you have done is the best among 50 copies that one examiner has received, there is no standard of all the examiners are not sitting together to examine all the copies and referring each other, even if they are sitting together. They got their own value, they got their own decision. So those 50 copies are given percentile accordingly by that examiner and that becomes the marks. That is how the examinations are checked, the answer copies are checked, particularly in creative field. If it was aptitude or MCQ kind of a question, there is no percentile. It is one plus one, two, two plus two, four. Here, it is a lot of variation. So get ready with it and come back to me for Preparation of situation test, which I shall be announcing very shortly. 
remind you of my number 7676564400 thank you very much if you are, you are going through this analysis afterward also you can write me on this your question and ask me the answers do not ask me according to me what should be the numbers no i am not an examiner this year with any of the competitive exam i am just a guide i am just a helping hand for you to crack competitive examination and particularly in the creative field so this is rajendra bhatia saying bye bye and expect you to be in touch with me i'm sure you have already subscribed my channel www.toprankers.com it can also go with www.creativeh.com thank you one more thing as i have been put here as a question quick answer for that mfm or pg things we will have analysis separately done thank you friends bye bye